বাংলাদেশ নির্বাচনে জাতিসংঘ নিজেদের অবস্থান আগেই পরিষ্কার করেছে এবার বিএনপি নেতা কর্মীদের গ্রেফতার নিয়ে নিজেদের অবস্থান জানালো জাতিসংঘ আর বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোহাম্মদ সোহাগ বিশ্বাস বিশ্ব বড়লদের মধ্যে যুক্ত রাষ্ট্র যার অতরূপের তাস যেখানে এই সমস্যা সেখানে নিবিড়িত মানুষের পাশে ত্রাণ করতার ভূমিকা দেখা যায় দেশটিকে ঠিক তেমনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে যুক্ত রাষ্ট্রের নাম বরাবরই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে কি অচিরেই মধ্যবর্তী নির্বাচন আজকের এই তথ্যটা কিন্তু একাধিক গোপন ও উন্মুক্ত সোর্স এই কথাগুলো আমাদের জানাচ্ছে মার্কিনি চাপে খুব শীঘ্রই হতে চলেছে মধ্যবর্তী নির্বাচন প্রিয় দর্শক কবে হতে পারে এই মধ্যবর্তী সরকারের অধীনে নির্বাচন তা জানতে আজকের এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন আবারও জাতিসংঘ কঠোর হুঁশিয়ারি জানালো আওয়ামী লীগ সরকারকে এই হুঁশিয়ারিতে কি ছিল প্রিয় দর্শক তা এই ভিডিওতে প্রকাশ পাবে প্রিয় দর্শক বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা প্রশ্নই শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র আসলে বাংলাদেশের কাছ থেকে কি চায় কথা হচ্ছে আসলেই কি চায় সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন আজকের এই ভিডিওতে তো চলুন আর দেরি না করে দেখে আসি সেই কাঙ্ক্ষিত ভিডিওগুলো তার আগে বলবো যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন নিয়ন্ত্রণে কি অচিরেই মধ্যবর্তী নির্বাচন আমি কিন্তু একটা প্রশ্ন মতো চিহ্ন দিয়েছি আজকের এই তথ্যটা কিন্তু একাধিক গোপন ও উন্মুক্ত সোর্স এই কথাগুলো আমাদের জানাচ্ছে বাংলাদেশের কয়েকটা ইউটিউব চ্যানেলও এই ব্যাপারে আলোচনা করেছে যে একটা নির্বাচন হয়তো হতে যাচ্ছে অচিরেই এবং কলকাতার একটা চ্যানেল প্রথম কলকাতা সেখানেও এই ব্যাপারে একটা আলোচনা হয়েছে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি তারা বলছেন একটা নির্বাচন হতে যাচ্ছে অন্তর্বর্তীনকালীন তারা বলেনি যে মার্কিন চাপে হচ্ছে তবে আমরা ধরে নিতে পারি যেমন কিছু সিনিয়র রাজনীতিবিদ তারাও একই কথা বলছেন অ্যানালিস্টরাও একই কথা বলছেন তারা তাদের নাম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন তাই তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করছে এটাই সর্বজনীন নিয়ম নীতি নাম কেউ বলতে না চাইলে সেটা ব্যবহার না করা তবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি চেষ্টাও করে একটা অন্তর্বর্তীনকালীন নির্বাচন খালেদা জিয়াকে মুক্ত করে স্বাধীন করে তারপরে নির্বাচন এটা কি সম্ভবপর কি না এই সেট আপ ওর সেট আপ যেটা এই পনেরো বছরে যাবৎ গড়ে উঠেছে মানে যারা নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নির্বাচনের দিন যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন যেমন স্কুল মাদ্রাসার শিক্ষক পুলিশ আমলা এবং এলাকার নেতা নেতা এবং মাস্তান যারা নির্বাচনের ফল নির্ধারণ করে তাদেরকে কি নিয়ন্ত্রণ এনে নিয়ন্ত্রণে এনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি একটা অন্তর্বর্তীনকালীন মধ্যবর্তী নির্বাচন করে যদি করে সেটা সম্ভবপর হবে কি না আমরা জানি দেশে মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা চৌষট্টি জেলায় বিয়াল্লিশ হাজার একশো পঞ্চাশটার মতো এই নাম্বার ফ্ল্যাকচুয়েট করে পোলিং বুথস যেখানে ওই বিভিন্ন সেন্টারের ভিতরে পোলিং বুথ থাকে দুই লক্ষ একষট্টি হাজার যেখানে পোলিং এজেন্টরা থাকেন আপনি ব্যালট পেপার নিয়ে গিয়ে যেখানে ভোট দিচ্ছেন এটা দুই লক্ষ একষট্টি হাজার দু লক্ষ ষাট হাজার সত্তর হাজার এরকম প্রায় তিন পনেরো তিন লক্ষ তো এখন এত লোক নিরপেক্ষ এবং যারা মোটামুটি যোগ্য এত লোক পাওয়া কি সম্ভবপর হবে মানে জাতিসংঘকে কমপক্ষে বিশ পঁচিশ হাজার লোক নিয়োগ করতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তো আসবে না এগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে জোগাড় করতে হবে যেমন সিয়ারা লিয়ন টিমোর লেস্টে দক্ষিণ সুদান এই বিভিন্ন জায়গায় আমরা জানি জাতিসংঘের তত্ত্বাবধায়নে নির্বাচন হয়েছে সেটা সম্ভবপর হবে কি না ধরুন যে নির্বাচন কমিশন আছে সে কমিশনকে বাদ দিয়ে নতুন নির্বাচন কমিশন করলেও ডিসি ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক হাইকোর্টের বিচারক সুপ্রিম কোর্টের বিচারক আইজি ডিআইজি পুলিশের এসপি ডিসি উপজেলা ইউএনও উপজেলা নির্বাহী অফিসার যতগুলো সেক্রেটারি আর্মি নেভি এয়ারফোর্সের এই যে কর্নেলের উপরের র্যাঙ্কের যারা অফিসার সবই তো আমি ঘরানার কাকে রাখবেন কাকে বাদ দেবেন যে থোর বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোর ফরিদপুরের ডিসি কে আপনি বদলি করে ময়মনসিংহে পাঠিয়ে দিলেন আর নেত্রকোনার ডিসি কে আপনি পাঠিয়ে দিলেন বাগের হাট তাতে কি আসবে যাবে সবই তো আওয়ামী ঘরানার অসৎ এবং পয়সা করি মারার জন্য তাদের যে পরিমাণ সুযোগ সুবিধা দিয়েছে তারা কিভাবে একটা নির্বাচন করবে সুতরাং আমি মনে করি আমেরিকার তত্ত্বাবধানে যদি নির্বাচন হয় 
এবং সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আবার বিপুল জাল ভোটে বিজয় লাভ করবে তো তখন কি হবে তখন তো বিরোধী দল বলে কিছু থাকবে না সকল বিএনপি বলে না যত বিরোধী জোট বলেন সববার তো যেটাকে বলে ব্যান্ড বাজায়গা তাদের ব্যান্ড বাজিয়ে দেবে তখন সবাই বলবেই তো নিরপেক্ষ একটা পর্যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচন হলো সুতরাং এখানে বিএনপি তো আর কাকু করার কোনো অবকাশ নেই এই নির্বাচনকে মানতেই হবে তার মানে ঘুরে ফিরে হাসিনা সরকার বিশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের জন্য আবার আওয়ামী ফ্যাসিবাদ আমি যে বিশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বলছি এগুলো কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ইতিহাস পড়ে যা দেখেছি আধুনিক জগতে গত ষাট সত্তর পঁচাত্তর বছরে বিভিন্ন দেশে ত্রিশ বছরে চল্লিশ বছর করে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপির পঁচিশ হাজার নেতাকর্মী গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দাবি দলটির বলা হচ্ছে এদের মধ্যে তেরো জন কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বাংলাদেশের নির্বাচনে জাতিসংঘ নিজেদের অবস্থান আগেই পরিষ্কার করেছে এবার বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতার নিয়ে নিজেদের অবস্থান জানালো জাতিসংঘ আর বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোহাম্মদ সোহাগ বিশ্বাস বাংলাদেশে কারাবন্দী বিরোধী দলের অবশিষ্ট নেতাকর্মীদের মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারি বুধবার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন ইস্যুতে আয়োজিত ব্রিফিং ও প্রশ্ন উত্তর পর্বে জাতিসংঘের একজন স্থায়ী সংবাদদাতা জানতে চান বাংলাদেশে সাত জানুয়ারি নির্বাচনের আগে পঁচিশ হাজারের বেশি বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীকে এদের মধ্যে তেরো জন কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন আন্তর্জাতিক চাপের কারণে এসব নেতাকর্মীদের মধ্যে কয়েকজনকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বাকি নেতাকর্মীদের মুক্তির বিষয়ে আপনাদের অবস্থান কি হবে before the sham election in January 7 and 13 uh, have uh, died in the custody and এমন প্রশ্নের জবাবে স্টিফেন ডুজারিক বলেন আমরা প্রতিনিয়ত এসব নেতাকর্মীর মুক্তির বিষয়ে সে দেশের সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছি to call for the release of all those who may have been uh, detained from nearly expressing themselves uh, peacefully. 28 October BNP Mahashamabishir port theke nirbachan obdi BNP er eker port ek neta grektar han. Dortir Mahashachib Mirza Fakru shoho atok han onek senior netarao. Nirbachan sheshe onek neta mukti peleo ekhono karagare hajar hajar neta kormira. Tader mukti dite ei sarkar ke ei aohan janan jatishongho. Shoborondher moddhe jukto rashtro jano duruper tash jekhane ei somoshya shekhane nibirito manusher pashe tran kortar bhumika dekha jay deshtike thik tamuli বৈঠক টেবিলে দেখা গেছে এদিকে শেখ হাসিনা সরকারকে এখনো অভিনন্দন জানায়নি যুক্তরাষ্ট্র তবে নির্বাচন নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়নে এগোতে চায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজনীতি অর্থনীতি নিরাপত্তা সহ বিস্তৃত ক্ষেত্রে সহযোগিতার জাল বিস্তার করতে চায় বাইডেন প্রশাসন কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে বাংলাদেশের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদারের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দ্য ইউএস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন থেকে বাংলাদেশকে অর্থ আয়নের প্রস্তাব দিয়েছে মার্কিন প্রতিনিধি দল এছাড়া নিরাপত্তা ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত অ্যাকুইজেশন অ্যান্ড ক্রস সার্ভিসিং অ্যাগ্রিমেন্ট এবং জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন অ্যাগ্রিমেন্ট সই করার প্রক্রিয়া জোরদারেরও তাগিদ দেওয়া হয়েছে এদিকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মতো ইস্যুতেও বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী এবং দেশটির ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক আইলিন নাবাখার মার্কিন সাহায্য সংস্থা ইউএসএআইডির এশিয়া ব্যুরোর সহকারী প্রশাসক মাইকেল শিপার এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তারের সমন্বয়ে প্রতিনিধি দল গেল চব্বিশ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সফর করেছে নতুন এক প্রেক্ষাপটে মার্কিন প্রতিনিধি দলের সফর অনুষ্ঠিত হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এই প্রথম কোনো মার্কিন প্রতিনিধি দলের সফরকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয় কেননা বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র খুবই সোচ্চার ছিল গেল সাত জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পরপরই দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিবৃতিতে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে মন্তব্য করা হয় চীন ভারত জাপান রাশিয়া বিভিন্ন দেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানালেও যুক্তরাষ্ট্র অভিনন্দন জানায়নি
তো প্রিয় দর্শক আমি আশা করছি আপনি এই ভিডিওগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন ভিডিও সম্পর্কিত যদি কোনো মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ফিরছি আগামী ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে আল্লাহ হাফেজ